Los esports están creciendo a pasos agigantados. Cada vez hay más personas interesadas en estos eventos y solamente era cuestión de tiempo para que las compañías lo notaran. De hecho, ahora tenemos torneos competitivos de videojuegos enormes alrededor del mundo con números de espectadores superiores a las del Super Bowl. Y cada vez hay más televisoras como ESPN, Fox Sports e incluso Azteca 7 en México que compran los derechos para transmitir estos eventos. Y para entender un poco más el mundo de los esports, el día de hoy en Gamera nos pusimos a buscar los 10 esports con los mayores premios. Antes de comenzar quiero aclarar que los datos que presentamos aquí están basados en los datos disponibles que tenemos para 2018, y si quieren ver la fuente de información que tomamos para este video les dejamos el link en la descripción. Pero dejando esto de lado comencemos inmediatamente con el número 10, Call of Duty World War II o Call of Duty Segunda Guerra Mundial. Por alguna extraña razón el Call of Duty de 2017 fue más grande que Black Ops 4 el año pasado, y eso que se supone que Call of Duty Segunda Guerra Mundial no es el juego favorito de los jugadores profesionales de Call of Duty. Como sea, Call of Duty ha sido uno de los esports con una adopción más temprana en este lado del mundo, con un historial que se puede rastrear a 2006 con Call of Duty Modern Warfare, y poco a poco ido creciendo en diferentes ligas como por ejemplo la Liga Mundial de Call of Duty o la Call of Duty World War League en inglés. De hecho en 2014 Call of Duty Ghost logró convertirse en el juego competitivo más jugado en el mundo con un promedio de 15.000 equipos registrados en esa temporada, y ahora en 2018 tomó el lugar número 10 de premios con un total de 4 millones de dólares entre todos los torneos del año. Estos torneos se dividen en categorías individuales, dobles y equipos, ya sea de 3 contra 3 o 6 contra 6. Número 9 Starcraft 2 Uno de los pioneros originales de la escena de los esports y de hecho es el título más longevo de esta lista, ya que Starcraft 2 fue prácticamente el primer juego en ser reconocido como una competencia deportiva en Corea del Sur en 2002. Y actualmente es un fenómeno a nivel mundial con múltiples ligas como la Liga Global de Starcraft 2 o la Global Starcraft League. Y en 2018 se estima que los torneos de Starcraft 2 sumaron premios de 4.5 millones de dólares en total, siendo el campeonato mundial de Starcraft 2 que organiza el mismo Blizzard en la BlizzCon el más grande con un premio total de 1.4 millones de dólares. Número 8 Hearthstone Ya que estamos hablando de juegos de Blizzard, ahora hablemos de otro juego que es más reciente porque Hearthstone llegó en marzo de 2014. Este es un juego de cartas coleccionables free to play centrado en el universo de Warcraft, y sorprendentemente los premios de los torneos de Hearthstone han aumentado alrededor de un 42.3% en 2018, llegando a tener premios de hasta un millón de dólares en el campeonato mundial de Hearthstone en enero, y esto sumado con otros torneos nos da un total de 4.95 millones de dólares en premios en 2018. Número 7 Heroes of the Storm Porque al parecer Blizzard domina casi por completo la mayoría de los esports más grandes del mundo. Este es un juego multijugador en línea de batallas de arena que se lanzó originalmente en junio de 2015 con un modelo freemium en donde podías comprar ítems por separado, y el contenido de estos ítems se extiende a través de las diferentes franquicias de Blizzard. Lamentablemente parece que en su escena eSport están declinando, ya que Heroes of the Storm cayó de un total de 6.7 millones de dólares en premios en 2017 a 6.52 en 2018 y se espera que en 2019 baje aún más, aunque si lo piensan bien como quiera son cantidades enormes de dinero que otros juegos envidiarían tener. Número 6 Overwatch Les juro que este es el último juego de Blizzard de esta lista, pero Overwatch realmente es un juego enorme en el mundo de los esports sobre todo por su ya famosa Overwatch League, en donde se han juntado hasta 3.5 millones de dólares en premios para darnos un total de 6.7 millones de dólares a lo largo de 2018. Y de hecho también se espera que para 2019 la Overwatch League aumente el total de premios a un total de 5 millones de dólares. Blizzard realmente ha hecho un muy buen trabajo en esta liga a pesar de algunos escándalos y suspensiones y ya están planeando la construcción de arenas dedicadas a esta liga. Número 5 Player Unknowns Battlegrounds, o PUBG para abreviar. Y aquí es en donde entramos a los juegos Battle Royale que han sido todo un fenómeno en años recientes. Y en el caso particular de PUBG la verdad es que me sorprende el éxito que ha tenido y que ha logrado mantener a pesar de las numerosas quejas por su estabilidad y los bugs que pueden arruinar la experiencia del juego, porque en 2018 lograron llegar a 2 millones de dólares en premios para el PUBG Global Invitational que se realizó en el mes de julio, lo cual nos da un total anual entre todos los eventos y torneos de 6.73 millones de dólares y que todavía se espera que aumente para 2019. Número 4 League of Legends, o LOL para abreviar. Este modo es simplemente una leyenda y un monstruo enorme en cuanto a su base de seguidores en los torneos. Tienen subcategorías y divisiones locales de la liga alrededor de todo el mundo. Y por lo que he platicado con algunos jugadores profesionales, Rayo trata a sus jugadores de alto nivel bastante bien con casas de concentración con instalaciones de primera. 
Pero lo impresionante de este eSport no termina aquí porque al parecer League of Legends tiene un salto enorme en la cantidad de sus premios a comparación del número anterior en esta lista. Porque en total se estima que la suma total de premios de 2018 de League of Legends es de 14.12 millones de dólares, siendo el campeonato mundial de League of Legends el principal evento con 6.45 millones de dólares en premios. Número 3 Fortnite El segundo juego Battle Royale de nuestra lista y el único en el top 3. Creo que era bastante obvio que este juego iba a estar en la lista cuando mencioné a PUBG. Y ya sea que nos guste o no, por ejemplo yo no soy un gran fan de este juego, hay que reconocer que es un fenómeno enorme que ha tomado al mundo por sorpresa. Y en el mundo de los esports no les ha ido nada mal llegando a recaudar 19.96 millones de dólares en premios durante 2018. Pero lo impresionante aquí es que esto solamente es el 10% de lo que Epic Games designó a premios para 2018 y 2019, porque en realidad el total para ambos años es de más de 100 millones de dólares. Así que podemos ver un salto enorme para los premios durante el año 2019. Se ve que Fortnite no va a ir a ningún lado en un futuro cercano. Número 2 Counter Strike Global Offensive O CSGO para abreviar. En este punto creo que todos debemos por lo menos haber escuchado el nombre CSGO. Es uno de los shooters en primera persona más famosos de la historia por su enfoque en las partidas multijugador, principalmente en la escena PC Gamer, porque el juego pertenece al mismísimo Gabe Newell, el dueño de Valve y de Steam. Y recientemente le dieron un empuje a este juego convirtiéndolo en un título free to play o por lo menos en el lado del multijugador. Y es tan ligero y optimizado que puede correr en casi cualquier hardware. Aunque también podemos decir que es algo viejo porque se lanzó originalmente en 2012. Como sea Counter Strike Global Offensive ha logrado sumar un total de 22.47 millones de dólares en premios durante 2018 con más de 370 torneos distintos. Siendo el World Electronic Sports Games el torneo principal con 1.67 millones de dólares en premios. Y por último en el número 1, Dota 2. No podemos dejar al rey de los esports fuera de esta lista. Dota 2 es uno de los juegos MOBAs más famosos de todo el mundo y al igual que CSGO también es propiedad de Valve, y se lanzó originalmente en 2013 justamente un año después que CSGO. Y no solamente se lleva el primer lugar en esta lista sino que también tiene el récord del mayor premio total de toda la historia. Y parece que esto no va a parar en ningún futuro cercano porque cada año esta cantidad aumenta. Solamente del año pasado el total de premios se estima en alrededor de 41.26 millones de dólares, de los cuales 25.5 millones de dólares vienen del torneo internacional de Dota 2, el cual se forma principalmente de donaciones a través de crowdfunding. Parece que lo único que podría amenazar con quitarle la corona a este juego es la promesa del resto de los 100 millones de dólares de Epic Games para Fortnite. Y esos son los 10 esports con los premios más grandes de la actualidad. Así que ahora nos interesa saber si tú sigues alguno de estos esports, o si aquí no está el que tú sigues, haznoslo saber abajo en la sección de comentarios. Recuerda que un pulgar arriba y compartir nos ayuda bastante para llegar a más personas. Y si aún no te suscribes te recomiendo hacerlo, porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera de verlo primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones. Como siempre soy JB, pueden seguirme en Twitter como jlerock92. Nos vemos a la próxima, aquí mismo en Game Ranks.